எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னடா ஆடியோனு பார்க்குறீங்களா இந்த டைம் வேறு என்னங்க சொல்ல போகிறேன் இது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான டைம் ஆமாங்க நம்மளோட சொர்க்க காலம் கல்லூரி வாழ்க்கை முடிய போகிற தருணம் சொல்லும்போதே எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குல்ல சரி கொஞ்சம் ரீவைண்ட் பண்ணி பின்னாடி போவோம் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ஜாலியாக இருந்திருப்போம் ஒரு வழியாக ரிசல்ட்டும் வந்துருச்சு அந்த பயம் போகிறதுக்குள்ளே அடித்து பிடிச்சி ஒரு காலேஜில் சீட்டு வாங்கியிருப்போம் மேல முடியாத துன்பத்தில் பள்ளி நண்பனை பிரிஞ்ச சோகத்தில் முத முதல்ல காலேஜில் நுழைஞ்ச அந்த நிமிஷம் மனசில் ஏன்னே தெரியாத ஒரு பயம் அப்போது புது காலேஜ் புது கிளாஸ் புது சரௌண்டிங்ஸ்னு மனசில் ஒரு பாரமாகவே இருந்திருக்கும் அப்போ யாருனே தெரியாத ஒருத்தர்ட்ட நம்மளை நாமே அறிமுகப்படுத்தினதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க நம்மளோட கல்லூரி வாழ்க்கை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இன்னும் மூணு வருஷம் இருக்குதுன்னு பெருமூச்சு விட்ட நமக்கு ஐயோ மூணு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சேன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு இந்த காலேஜ் லைஃப்பில் எத்தனை எத்தனையோ நினைவுகள் இது வரைக்கும் கிளாஸ்க்கு நண்பன் துணை இல்லாமல் தனியாக நுழைஞ்சிருக்கோமா உள்ளே நுழைஞ்ச நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுகிறத தவிர வேறு வேலை எதுவும் இருக்கா எப்படா லஞ்ச் அவர் வரும்னு வாட்சை வாட்சை பார்ப்போம் ஏன்னா அப்போ தானே சண்டை போட்டு சாப்பிட முடியும் மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்கள் என்னைக்காச்சும் அடிச்சுக்காமல் சாப்பிட்ருப்போமா இந்த மாதிரி எத்தனை எத்தனையோ நினைவுகள் இந்த காலேஜ் லைஃப்பில் நமக்கு மாங்கு மாங்குன்னு சொல்லி கொடுத்த நே டீச்சர்ஸை என்னைக்காச்சும் மதிச்சிருக்கோமா இல்லை காட்டுத்தனமாக கத்தி சொல்லி கொடுத்து தான் கவனிச்சிருப்போமா கிளாஸ் நடக்கும்போது அரட்டை அடிக்கிறது சாப்பாடு சாப்பிட்றது திருட்டுத்தனமாக ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற சந்தோஷங்கள்லாம் லாஸ்ட் பெஞ்சர்ஸுக்குனே எழுதி வச்ச ஒன்று ம் ஓடிங்கிற பேரில் ஊர் சுற்றுறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட படத்துக்கு போகிறது கட் அடிச்சுட்டு ஊர் சுற்றுறது எவ்வளோ எவ்வளோ ஞாபகங்கள் காலேஜ் டேனு ஒன்று வந்து டேப் போதுமே நம்மளை யாருனாலையும் பிடிக்க முடியாது நம்ம மட்டும் தனியாக தெரியும் கொஞ்சம் நஞ்ச ஆட்டமாக போட்டிருப்போம் சொல்லுங்கள் கல்ச்சுரல்ஸில் ஸ்டேஜில் ஆடினவனை விட நம்மளை மாதிரி கீழே ஆடினவன் தான் மாஸ்க் காமிச்சிருப்பான் எவ்வளோ பிரச்சனை எவ்வளோ சண்டை எவ்வளோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிறைய க்ரஷ் கொஞ்சம் லவ் சில லவ் ஃபெயிலியர்ஸ்னு ஒரு பட்டாலுமே சுற்றிட்டுருக்குங்க ஒன்று சொல்லுவாங்களே இந்த உலகத்தில் எல்லா சொந்தங்களும் ஏதாச்சும் ஒன்று எதிர்பார்க்கும் எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத ஒன்று நட்பு மட்டும்தான் அது உண்மை தாங்க இந்த மூணு வருஷத்தில் நண்பனுக்கு எதுனா ஒன்றுனா முதல்ல நிற்கிறது அவனோட நண்பனாக தான் இருக்கும் ஒரு நாள் பழகினவனோ கொஞ்ச நாள் பேசினவனோ இல்லை பக்கத்து டிபார்ட்மெண்ட் காரணம் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க வீட்டில் ஒரு துக்கம்னா கும்பலாக போய் ஆறுதல் சொல்லுவோம் இதை விட ஒரு ஆறுதல் என்னங்க இருக்குது நம்ம அன்னைக்கு கண்டிப்பாக நம்ம நண்பனும் வந்திருக்க மாட்டான் அது எல்லா இடத்துலையும் நடந்திருக்கும் அது என்னென்னு தெரியாதுங்க இந்த பசங்களுக்கு ஐடி கார்டை கழுத்தில் போடுறது என்னமோ ஒரு பாவ செயல் மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவோம் உண்மை தானே எங்கேயாச்சும் போகிறதுனாலும் இல்லாத ஒரு நண்பனுக்கு ஷேர் பண்ணி காசு போட்டு கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி எந்த சொந்தமும் இந்த உலகத்தில் இருந்தது கிடையாது அதுக்கு ஈடு இல்லை அதுக்கு எதுவுமே ஈடு இல்லைங்க அப்புறம் ஐவிங்கிற பேரில் பண்ணுவோமே ஒரு கூத்து ஐவினா என்னமோ இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் தான் ஆனால் நம்ம பண்ணுறதோ சொல்லவே தேவையில்லை உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி எத்தனை எத்தனை நினைவுகள் மறக்க முடியுமா நம்மளால் நம்மளோட காலேஜ் விண்டோ சொல்லுங்க எவ்வளோ பொண்ணுங்களை சைட் அடிச்சிருப்போம்னு நம்ம காலேஜ் கேன்டீன் சேர் சொல்லும் எத்தனை கிளாஸ் கட் அடிச்சிருப்போம்னு நம்மளோட காலேஜில் உள்ள மரம் ஃபுல்லாக சொல்லும் இப்படிலாம் லவ் பண்ணும் நம்ம காலேஜில் உள்ள ஒவ்வொரு செங்கலை சொல்லுங்க எப்படி என்ஜாய் பண்ணணும் மொத்தத்தில் படிக்கிறத தவிர எல்லாமே பண்ணியிருப்போம் ஆனாலும் செம்முக்கு முத நாள் நண்பன் சொல்லி கொடுக்கறத வச்சு எப்படியாச்சும் பாஸ் ஆகிடுவோம் அதுதாங்க நம்மளோட டேலண்ட்டு ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேங்க படிக்கிற பையன் ஒரு நாள் திரும்பி பார்க்கும்போது அவனுக்கு வெறும் படிப்பு மட்டும்தாங்க இருக்கும் ஆனால் நம்மள மாதிரி பசங்க திரும்பி பார்க்கும்போது அதில் எத்தனை எத்தனை சிரிப்பு சந்தோஷம் நிறைய நினைவுகள் கலந்துருக்கும்னு நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இப்படியெல்லாம் நல்லா போயிட்டுருக்கிற நிலைமையில் நம்ம லைஃப்பில் எந்த நாள் வரக்கூடாதுன்னு நினச்சமோ அந்த நாள் வந்துருச்சு ஒவ்வொரு எக்ஸாமும் முடிய முடிய நெஞ்சில் அப்படி ஒரு பயம் வாழ்ந்தது எனவோ மூணு வருஷம்தான் ஆனால் இந்த மூணு வருஷத்தை வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே மறக்க முடியாது காலேஜ் ஃபைனல் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு பஸ்ஸில் போகும்போது வீட்டில் தனியாக உட்காரும்போது எவ்வளோ பெரியவனாக இருந்தாலும் கண்ணில் ஒரு ஈரம் கசிஞ்சிடும் நெஞ்சு அவ்வளோ பாரமாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு ஊருக்கு போயிடுவோம் ஆனால் என்றைக்கியாச்சும் ஒரு நாள் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்த்துக்கும் போது ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு அந்த கண்ணில் கண்ணீரோட அப்போ வரும் பாருங்கள் ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் 